president of the meeting, where is our father James Palakil, manager, St. Berkman's College and Vigar General of Archdiocese of Chennai Chief guest of the day, Mr. Jibu Jos James, Managing Director, Project and Development Services, JLL Limited. Our father, Reggie Pigurian, Principal, St. Bergman's College. Director of Bergman's Institute of Management Studies, Dr. Thomas Vargis. Mr. Hari N. Nambudri, Vice Chairman, Sridhari M. Group of Institutions. Ms. Remya Raj, CEO, Digital Arts Academy for the Deaf. Mr. Satish S. Prafu, the alumni entrepreneur. Uh, Mr. Binsai Sebastian, faculty coordinator, entrepreneur of the award. Then student representatives, uh, vice principals. Bursar, and faculty members, non-teaching staff, family members and staff of award winners, members of media, and my dear students. A very good morning to you all. I'm honored and pleased to welcome all of you to this 28th Burke Entrepreneur Award Ceremony. As informed here earlier, right from the beginning of BIMS, the first batch of MBA students have initiated this Entrepreneur of the Year Award. Till then, every year we are honoring entrepreneurs. Now, th this today, we are honoring the 28th entrepreneur. And recently, we have initiated uh, the Best Startup Award, that is in 2017, and the Alumni Entrepreneur Award in 2019. Now, the objective of this award-giving ceremony is basically here the audience is our students, basically motivate you to uh, start your entrepreneur, entrepreneur career or uh, to start your own business in the future or you to uh, start your own uh, business units in the future by hearing from them uh, their experiences and based on that you have to be motivated yourself now, uh, the thing is that uh, if you look into the uh, outside world, you can see that the majority of the students are uh, migrating to uh, foreign countries like uh, UK, USA, Canada, etc., Australia, etc. See, the uh, youth is migrating to other countries. Here, when we have, uh, in this our own God's own country, we can, we can have uh, start up, start up here itself. For that, even the, before the government start promoting entrepreneurship, St. Berkman's College has started promoting entrepreneurship. Now, if you have confidence, if you have the, uh, if you have the thirst to work hard, and if you come with the proper idea, now here in SP College itself is having an uh, innovation cell. Here one building itself is dedicated for emerging entrepreneurs. You can come over here, you can find your, uh, co-partners or uh, the future directors from your own batches and you can discuss your idea with uh, in this campus and uh, uh, mentors are being provided over here. So you can, now er, uh, earlier we used to talk to people or uh, when at uh, when, uh, the time of uh, group discussion for MBA program, a topic is given is Kerala is a fertile land for doing business. Now these people uh, over the years have proven that uh, Kerala is a fertile land when I was just talking to Sadish Prabhu, he was saying that uh, the scenario has changed, the environment has changed now. Kerala also has become a fertile land for doing business. Now, government as well as institutions are uh, giving uh, much promotions for uh, entrepreneurs. Now, even, uh, even our uh, uh, church, Catholic church also is promoting entrepreneurship. Uh, a workshop is organized in, uh, in uh, our uh, Kanjirapalli Amal Jyoti College for uh, emerging entrepreneurs in the nearby uh, time period. Now let me come to uh, the duty invested in me. Uh, first of all, let me welcome. We have with us our uh, manager, our father, James Paligal, manager of St. Berkman's College and Vigar General of Archdiocese of Chennai who is the president of the meeting. 
Father is closely associated with the Sunberg Women's College and Beams particularly. On behalf of everyone gathered here, I welcome you, Father, to this commencement ceremony. Sorry, this award giving ceremony. Chief guest for the day, Mr. Jibu Jos James, Managing Director, JL Limited, for India, Sri Lanka, and Bangladesh. Mr. Jibu is having a Master's in Construction Technology and Management from the Indian Institute of Technology, New Delhi. Jibu brings with him 25 years of experience in diverse real estate services and has been an integral part of the evolution of real estate industry in India. His clients include major multinational corporations, banks, developers, manufacturing organizations, not-for-profit organizations, etc. Prior to his current job, Jibu was Group Account Director for large enterprise accounts such as Accenture, Amazon, Bank of America in India, and also, also several platforms, functions for work dynamics in India. On behalf of everyone gathered here, I extend you, sir, a very warm welcome to this award ceremony. Our principal, our father, Rajiv Pikurian, is here with us. Father is closely associated with the department for a long period of time. Father is familiar with almost all the entrepreneurs who uh, have uh, given awards from uh, yesterday years from here as in his capacity as Bursar, Vice Principal and Principal of the college. Under his captainship, the college celebrated the centenary year. The college undergo an autonomy extension visit by UGC and had NAC peer team visit. Now Father is preparing the college for facing the new challenge of the new education policy. On behalf of everyone gathered here, I extend to you, Father, a very warm welcome. Our director, uh, Thomas Sorgisar, is here, who is directing the department for the last four years, is instrumental in organizing this work entrepreneurship award ceremony. In this auspicious occasion, I extend to you, sir, a very warm welcome. Mr. Hari N. Nambudri. Vice Chairman, C3M Group of Institution, the center of attraction of today's event, is the recipient of the Burke Entrepreneur of the Year Award, Burke Embrasario 2023. Congratulations, sir. Mr. Hari is an exceptional leader who combined ancestral Ayurvedic traditions with the modern innovations. Under his leadership, C3M has gone to 23 branches in India, gaining global recognition for Ayurvedic eye care. His awards reflect his entrepreneur skills and commitment to the Commitment to Sarnatra eye drops. His dedication made C3M a top Ayurvedic health care provider in India. Sir, on behalf of everyone gathered here, I welcome you, sir, to this award giving ceremony. Ms. Ramya Raj, CEO, Digital Arts Academy for Deaf, is the startup of the year awardee, Berk D. Initio 2023. Congratulations, Ms. Ramya. Mr. Mia is a dedicated entrepreneur, has a unique background that fuels her life's mission. Her profound understanding of the hurdles people with hearing imp impairments face stem from her own experiences. With a career focused on bringing the gap between the two words, her professional mission is to treat an inclusive and understanding society, emphasizing effective communication and diversity. Ma'am, on behalf of everyone gathered here, I extend you, ma'am, a very warm welcome. Mr. Sadish S. Prabhu, the alumni entrepreneur, Berg D. Alumnus 2023. Mr. Prabhu belongs to the fifth batch of BIMS. BIMS recognizing an alumni entrepreneur every year from among the batch which has completed 25 years. This year, the award winner is uh, Mr. Sadish S. Prabhu, who is having a retail textile business in Anavalam, which has uh, preserved uh, its traditions while adapting to modern market needs. Congratulations and welcome, Sadish, to this award conference ceremony. Dr. Bidsai Sebastian, uh, Ms. Annie Chakho, Ms. Merlin Joseph, our father Sijiman Srambikal were the faculty coordinators of the award committee. Right from the beginning of the selection process, close supervision was there from the part of the faculty team. Representing the faculty team, Mr. Bidsai Sebastian is here. I welcome Mr. Bidsai Sebastian, Ms. Annie Chakho, Ms. Merlin Joseph, Father Sijiman Srambikal to this gathering. Student coordinators, Ms. Uh, Suti Vichegumar and uh, Shana Fatima are here who have taken much pain in all the endeavors associated with this event. I extend you a very warm welcome. Our Vice, vice Principals, uh, Father Teddy Echen and Joseph Jobs sir and Anani Mati sir and Barsar Echen also is expected. I welcome all of you to this award giving ceremony. 
Faculty members, non-teaching staff of BIMS, staff and family members of the award winners, participants from various institutions for the business plan competition, members of the media, all are welcome to this gathering. I welcome all the students, including members of the Team Work Entrepreneur Award. Once again, I welcome all of you to this award giving ceremony. Thank you. Honorable dignitaries on the dais, faculty members, ladies and gentlemen, a very warm good morning. Berk Impresario 2023. On this auspicious occasion, as BIM celebrates its 29th year of unquestionable legacy in management studies, we are honored to present the communique of Berk Impresario 2023. We were on the lookout for someone who stood apart from the rest of the kind in all their endeavors in terms of entrepreneurship, financial performance, perseverance, and persistence. The quest started off by collection of database of entrepreneurs from KSI DC, Industries Department, and other business periodicals. 100 plus nominations went through well-defined criteria to select the best. Some inevitable requirements included the entrepreneur should be a Keralite. The main business should be established in Kerala. The turnover of over rupees 100 crores in the three preceding financial years and more than 100 employees. There should be an experience for more than 15 years. The process includes 20% of the entries were qualified. A team of 20 students collected organizational data on a scheduled basis through a series of personal interviews and side visits. Our internal committee of faculty and students scrutinized the data and shortlisted five entrepreneurs. An expert panel further investigated and had picked the winner of the year. Gratitude to the members of the panel for their selfless support. It is indeed our delight to confer the award upon Mr. Hari N. Nambudiri, Vice Chairman, Sridhariyam Group of Institutions. Mr. Hari N. Nambudiri is an exceptional leader who combines ancestral Ayurvedic traditions with modern innovation. Under his guidance, Sridhariyam has grown 23 branches in India, gaining global recognition for Ayurvedic eye care. His awards reflect his entrepreneurial skills and commitment to Sunetra eye drops. And his dedication has made Sridhariyam a top Ayurvedic healthcare provider in India, establishing him as a visionary in the field. BIM's fraternity congratulates you, sir. <clears throat> Startup Award. Startups are the newborn entities in the business world and or on the increase in the new ecosystem, BIM's fraternity decided to honor the best startup of the year from 2016. The student coordinators of the team identified the best startup from Kerala according to the criteria mentioned as follows. The promoter should be a Keralite, the major operations to be in Kerala. It should not exceed 10 years after incorporation. The process includes 50 percentage entries were qualified. The organizational data collection was through personal visits or internal committee scrutinized the data and shortlisted five startups out of which the best startup of the year was selected. This year, birthday in issue 2023 goes to Ms. Remya Raj, CEO, Dad, Digital Arts Academy for the Deaf. <laughs> Ms. Remya Raj, a dedicated entrepreneur, has a unique background that fuels her life's mission, raised in the hearing community and educated in the mainstream schools. She later decided to provide unwavering support to those facing similar challenges. Her profound understanding of the hurdles people with hearing impairments face stems from her own experiences, with a career focused on bridging the gap between two worlds. Remya's professional mission is to create 
an inclusive and understanding society, emphasizing effective communication and diversity. BIM's fraternity congratulates you, ma'am. Let me invite, <laughs> let me invite the co-chairperson, Ms. Shana Fatima, to continue the process. Bogdi Alumnus 2023. BIMS is 29 years old this year. This year, Ms. Satish S. Prabhu, the managing partner of VJ Prabhu Textiles, is selected as the Bogdi Alumnus. He is from the fifth batch of BIMS during the year 1999 to 2001. Mr. Satish S. Prabhu, the manager's a well established textiles business in Matancheri, founded by his family in 1954. With two decades of leadership, he has preserved its tradition while adapting to the modern market needs. His expertise and leadership have kept the business a top choice for high quality textiles for almost seven decades. BIMS fraternity congratulates you, sir. <laughs> Business plan competition. Good intention might sound good, but it's positive actions that matters. As a part of Work Empresario 2023, the business plan competition was conducted. The process include, intentionally our internal committee invited the college and business corporates from inside and outside the Kerala to participate in the business plan competition. 10 abstracts were received, five entries were shortlisted for the final round presentation. The final round presentation at BIMS which happened Today, 6th October 2023. The winners for the business plan competition will be announced soon. Congratulations to all the participants. Committed to the award process, a number of individuals in their respective capacities have encouraged and helped us to make this event a promising and enduring reality. BIMS Fraternity expressed a sincere gratitude to all the dignitaries on and off the desk. BIMS Director, Thomas Burgess, sir, Head of the Department, Dr. George and Manuel, and all the faculty members for their generous support. A word of sincere gratitude to Award Coordinator, Dr. Binsai Sebastian, Ms. Annie Chaco, Ms. Merlin B. Joseph, Reverend Father, Sigimon Stramichel, for their valuable guidance and support throughout all the process. I take this opportunity to thank Ms. Shruti Vijay Kumar, the co-chairperson of Burke Ambassario, for her vital support and contribution to make this event a great success. I am extremely indebted to core team of Burke Ambassario, Mr. Ajin Thomas, Mr. Nevin Francis, Ms. Jelson G. George, Ms. Srijit B., Mr. Lijimon, Mr. Joseph Sebastian, Mr. Sharath Mohan, Mr. Hari M., Mr. Ribin Joseph, Mr. Dan T. Korean, Mr. Kevin Bobby, Ms. Jenny Abraham, Ms. Sarah Tom, Ms. Anita Joshi, Ms. Shruti Isaac, Ms. Soja Sona John, Ms. Alana Mariam Biji, Ms. Alsa Shabu, Ms. Nidhi Mol Jobi, Ms. Merlin Joms, Ms. Srikuti M. This would have never been a so wonderful and colorful with all your deliberate participation. The spirit of teamwork has kept us growing every step the way with confidence and courage. I also express my appreciation to the juniors of 29th batch for their support. I extremely, my sincere thanks to the task force that had worked immensely alongside behind the scenes. Immense gratitude to all who made the Burke Ambassador 2023 the Entrepreneur's Day ceremony memorable and delightful. Thank you, Lord for being with us. Thank you once again and have a great day. A very warm and uh, hearty welcome. Good morning to all of you. Good morning. Yeah, you seem to be very agile and very alive. Today, we are honored in the presence of great entrepreneurs. Let me first congratulate all the awardees, award winners, uh, Mr. Hari N. Nambudri, the best entrepreneur of the year, for his bridging the gap between 
tradition today with the past present with a future vision bringing or updating in the sense of bringing ayurveda to its present state updating it with innovative practices advanced technologies and all that you are doing for the branch of science so congratulations sir once again on behalf of saint bergman's college and bims fraternity and also congratulations a special word of appreciation to miss ramya raj and she is an entrepreneur par excellence because through her life experience she has committed dedicated herself to help those in need um those who can hear like people like us you know we take it for granted the gift of hearing and sight today we have a person here who inspires all of us who are timid who are fearful not to fear but to venture forward and she is a great inspiration i believe for all of us thank you for your presence and congratulations <laughs> and we have finally a beloved son of saint bergman's college and we are very proud of you uh, mr sadish s prabhu for innovative practices for your uh, visionary leadership in textile industry congratulations sir i believe everyone is an entrepreneur and nobody can live without being an entrepreneur in his or her fashion from the very beginning of the history of humanity humanity everyone has been an entrepreneur why because the god who created us is the entrepreneur par excellence creation is entrepreneurship so god has instilled that chromosome into us so that each and every one of us contribute to the society to the times and face the challenges of the times and contribute positively and creatively for the development of humanity in each epoch and that was the tradition of our forefathers and many of them have links with their forefathers the businesses and they have updated it to the present uh, state of the art or present day uh, modern you know realities and saint bergman's as an institution of higher learning and especially in the present context with the national new education policy education is a process of incubating entrepreneurs too am creating employability that was uh, that was an aim of education in the recent past till the recent past but that is not enough for example the courses in uh, mba the course in mba is creating employability but that is not enough in today's scenario with national new education policy we need to lead them to the practical side that means they need to become entrepreneurs and therefore saint berkman's college has taken the first step of having an incubation center here and that was uh, inaugurated a year ago uh, so today entrepreneurship is essential part of education and therefore it is high time for all of us to think in these terms and in these lines to bridge the gap between imagination and reality between employability and ownership and entrepreneurship and that is a need of the hour and i believe that these kinds of awards that are being set out before our students would inspire our students and as in it is told by joichin sir the aim of this 
award presentation is to ignite your minds to be entrepreneurs you might be knowing much more about entrepreneurship than me definitely uh, the professors are here if i make mistakes please excuse me but i believe that an entrepreneur needs innovative thinking to be an entrepreneur you need a thinking pattern or a thinking style which is out of the box to think in that fashion you need to open your eyes and your ears and watch the present carefully with an understanding of the past and with a vision for the future then only your thinking becomes creative thinking and creative imagination and entrepreneurship is the art of converting dreams into reality to convert your dreams into reality you need a lot of qualities so entrepreneurship is all about innovation innovative practices practices creative thinking creative ideas bringing novelty into the mundane or the profane or the ordinary make the ordinary into extraordinary through your imagination and creative thinking it also entails your ability to take risks definitely you ask any of them they might have slept very little thinking about what would be the future of my plan so every entrepreneur must be ready to take up the challenge of being an entrepreneur taking a positive approach to risk factors you need to convert your challenges your difficulties into new possibilities and new priorities for that you need creative imagination creative thinking and a passion and therefore today let this award ceremony help you to be stout to be audacious audacity is uh, means uh, the readiness the courage to take face challenges be audacious and you need a vision you need a vision and you need a mission you need to know where to reach the end point of your trajectory you have a goal set a goal and without setting a goal nobody can be an entrepreneur not only setting a goal you need to know how to reach that goal the marga the rasta the way to that goal and therefore you need continuous study research analysis of your goals and your means to reach the goals and also your passion be passionate about what you think about be passionate not only passion you need hard work i said about research ongoing studies and all this you need research and you need it ethical values and many a times and most often people forget about this ethics in business ethics in entrepreneurship any human venture is a relative process because if i start a business it is not for me it is my willingness to serve the community in some way or the other therefore there is the other who is standing at the other end of the spectrum my business is with a profit motive but i should never forget the fact that there are audiences before me without which i can i can do nothing and therefore this is also an act of relationship building faith building and you need to know how to behave how to take care of your clients with ethical values 
not with cosmetic surgeries, but with honest heart and sincere values. And that would help you to be an entrepreneur. And, and I believe that when you leave this auditorium, this is an uh, auditorium with a his, uh, great history written. I was telling uh, Mr. Nambudri that this is 50 or and he was, uh, he was not able to believe it. Unbelievable, he said, yes. Our father, forefathers, this is a clear example of entrepreneurship. It might go for another 50 years, I don't know, maybe. So they were thinking about not their generation, those who built this uh, auditorium were thinking about us, though they did not know us. And that is the long-term goal that you have and the vision they had. So therefore I believe that today's uh, award ceremony would inspire you. When you leave this auditorium, you take a pledge that I myself will take this community, this society, this nation a step forward in development through my commitment and dedication. Today, people want to make only money. You know, if, you are, if you ask everyone, everyone wants money, wealth. But they are not ready to commit themselves with honesty, with ethical values for their projects and their goals. And therefore, young entrepreneurs before me, this is a clarion call. And this is your future. This is what the society expects from an MBA student, that you take this society a step forward and let today's uh, coming together, this award ceremony, ignite your minds. We have, as Nambudri sir here sitting, and he is providing vision, sight. He is, you know, dealing with sight. Let this meeting give you not only sight, but insight. And uh, our... Uh, um, Ms. Remia is also dealing with bridging the gap between those who hear and those who do not hear. And let this meeting be a clarion call to your ears, your inner ears, to take forward. And let this meeting give you the courage to face risk, challenges, and turning them to opportunities. God bless you. Thank you. Today, BIMS celebrate the Entrepreneurship Day. And as our manager said, we are all entrepreneurs and this day is a special day to think about the possibilities and, and about the challenges and about the future career and everything what you can and where you can place yourself. <coughs> Years back, and I think it is in 2009, a young boy, that means he is of uh, 26, I think he was of 26 at that time, came to this campus from a remote village in Tamil Nadu. He was having his degree in biotechnology and PG in biotechnology and even doctorate in biotechnology. And he came in search of job here. That means uh, he wants to be a teacher. He wanted to be a teacher here. And we had a biotechnology program from 2002 onwards. He came to know about it and he wanted to be a teacher here. After joining here as a faculty, he made a lot of changes even in the teaching methods in our campus. That means uh, uh, related to biotechnology. He applied a lot of practical elements to this biotechnology program and even some books were prepared on that base. And many students were placed because of that practical application of this program. But after three years, 
he came to me and I was the boss here he came to me and said father I am leaving I am leaving this job and even the job of teaching then I asked what what is the problem if you are not satisfied it can do other uh, I, I shall uh, give you more salary or anything what is the problem then he said I want to go after my dream he is coming he was coming from a agricultural background and even this vacation even the vacation times no he was working with his farm, uh, father so he has that background and he wants or he wanted that uh, to do something for the uh, farmers or agriculturists of tamil nadu and he has a doctorate in biotechnology at that time but he wanted to use that technical know how and his expertise and his academics to this area of agriculture and he started a company there and now he gives i think uh, job to around 80 people there so that was an eye opener to me he started traveling or he started dreaming about his, uh, about a special way and started innovation in that area and he was producing this uh, fertilizer uh, having uh, or using his uh, know how in biotechnology so that was a mission for him and he is now successfully running his company there in tamil nadu even now who is he is in contact with me that is why i said this story and now we have three stars with us that is one is dr mr hari n nambudiri so we are honoring this type of great person great persons and they are sitting here as stars of the day but they are here to inspire all of us as our manager father james parakel said we are all dreaming many things but most of our dreams that ha- happens or occurs while we are sleeping but as our former president dr apj abdul kalam said we have to dream and that dream should not let you to sleep that only we can realize our dreams yes there are challenges but we have to overcome those challenges and we can be great entrepreneurs the thing is that here we are doing traditional programs and thinking of some traditional jobs and that's why placement cells should be very strong in all in all the colleges but we have to think of this entrepreneurial task or entrepreneurial ways and here we have in our campus you, you all know there are some uh, initiatives that by idc and iic how matthews are is leading our iist iic team institution innovation council team so how much we have proceeded in all those areas we have to think of it so this day i hope will give you more chance to think of the opportunities of an entrepreneur and to dream high and to realize your dreams into greater or uh, realize it to into actuality so i wish all of you to become great entrepreneurs after seeing or after 
being inspired by these great persons on the dais mr hari n nambudiri and mr remya raj and mr uh, sadish s prabhu so i wish all of you to have a great day i remain thank you thank you very much good morning everyone um uh, thank you very much uh, uh, on the james like i'm sure the auditorium will stand more than 50 years personally i would like it to be standing more than 50 years but uh good morning to the students uh, distinguished faculty and all of you especially the winners today it's 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 a pleasure and it's an honor for me to be here today uh this college had been part of my formative year and i'm very thankful and very proud to be here today uh this has influenced me and continue to influence me positively throughout my life i'm also equally thrilled to be today to be part of this award ceremony and it's it's a very delightful thing to see that bims had started this almost 30 years back and still continue i was searching to find out another college which does it uh, i couldn't find uh, very structured uh, very good way of doing this and very focused around community i'm sure that with the list what the coordinators were telling every year you touch base with thank you every year you touch base with at least 100 people who are in this field or 100 companies that's an immense platform with from the from the state which we come from it's not it's not very easy to find 100 of them every year and you go out and find 100 of them so that that's excellent and and in that 100 these three four stands out that's that's very very good and i was read, uh, seeing the criteria that's again very nice and thank you very much for inviting me coming to what is being told to me and what we both discuss uh dr thank you very much in guiding me on what what the students would love to hear i'd like to start with a question to all of you how many of you would love to work for a company like amazon accenture tata or reliance uh if you could raise the hand it would really help me some of you who dream to work for a large company like mine okay wow thank you anybody who would like to work for or start something like what the winners today or the others have done whoever has raised the hand it goes out very fast so thank you very much uh what i want to talk to you about is how the psychological safety influence your decision all of us every day go through this decision making process and we keep thinking about the consequences of the choices what we are making so when we think about starting something or working for somebody a lot of things come to our mind a, a, a major driving factor out of it is the security from money the status which it brings through the surrounding around your society which is your family and others so all those influence our decision but basically what happens a brain is so wired to tell us stay away from certain things and the fear of failure drives you so there is a bigger saying right fail fast and then you succeed faster the problem with that thinking process is we stay away and try to be much safe and absolutely I'm sorry about that word which is not a problem it's it's the consequences of how our brain are wired and the psychological safety plays a bigger bigger role in that now if you look at that the unsafe the unknown territory from a safe and known territory picking up a job and working for somebody of a long drawn process of success reaching somewhere is equally difficult like starting something but then currently when you think from your position today that's a safest zone that's a known way of starting now when you make those decisions uh, you should think about how your mind get wired and those mental maths what you figure out when you take those life choices are very very important the second factor like what reverend father mentioned is the risk first thing is the personal risk taking every entrepreneur 
if you read about them, I'm sure that you are reading about them. Be it ID Batter, be it Apple, be it a small company, be the winners today, they have taken a personal risk. That's their own career risk. All of them could have chosen. All of them are very bright. All of them are very successful. Had they worked in a confined, structured corporate world, they would have been equally successful. But they took a personal risk. And all of us think about starting something. Today, when I interacted with the students, they asked me, have you thought about starting something? 100% I, I, and I still continue to think about it. And very recently, I came about an, a platform which helps to iron and uh, uh, wash clothes called Laundry Mike. It's a very small startup in Bangalore. If I pack this and get influence with all of them, go back home and tell that maybe I'll start something like that. It's a very out of box thinking, right? Everybody in my family, half of the crowd which is sitting here will tell, Jipu, you are crazy, you shouldn't be doing this. You have a very beautiful job, your position is so good. Why are you starting to wash clothes? But I see it from outside telling that it's very successful. So as you grow up in your career, your risk taking ability reduces and comes down very drastically as your social responsibility increases. And for you, it's a very, very sweet spot to take risk. You are bubbling with energy. Your brains are fresh. You have lesser responsibility or different kind of responsibility when compared to somebody like me. And your risk taking ability should be much, much higher. At every part of an entrepreneur's career, somebody would have gone and told them they are crazy. It is for us to see them as crazy, whereas they don't think that they're crazy. They think that they are doing something better for themselves and for the society. So that visualization of how you perceive and smartly manage risk is very, very critical for that success. Along with that, you need to be very clear of what you want to do. Like the dad one example, who would have thought that something like that can happen and they win a startup award, they win and come and sit here. Something like merging tradition to new modern way of looking at Ayurveda. It, it really needs that out of box thinking, like father mentioned earlier, that, that clearly stands out. The innovation, the out of thinking, any idea is not a bad idea. Every idea has a merit. Every idea don't need money to be successful. It needs that willpower, that hard work, like the mention around, they wouldn't have slept for, for years. I'm sure that they wouldn't be sleeping also now, thinking how they have to grow their company. 100% they'll be, they're very passionate about their own. So that risk-taking ability for yourself, risk-taking ability as a firm is very, very important again. Coming to another smaller aspect, if you work for a company like what I do, again, there is entrepreneurship, which you do it. And I, you should go back and read about the team which worked on Xbox. I'm sure that all of you would have touched, read, played Xbox. Microsoft, which is one of the most successful company today, put Xbox as their marquee business. The people who worked within Microsoft, who developed Xbox were told, you're creating a brick block, just get out of the company. A lot of their friends, their colleagues came back and do it. So a lot of companies do those innovative way of working, uh, encourage them to do it. Now getting into a firm and working, I have firsthand experience of that. I've, I've run those programs, I do that. But more than that, starting yourself has its own merit, its own glamour, its own way of work. And at your pace, at your uh, level in which you are currently, you can fail safely. The firm, the, the education institution, I was hearing about the innovation lab, what do you have? You could go and fail there. There's absolutely no questions. You, you should be feeling very safe around that environment. You should look for that entrepreneurial quality when you look and sit in your classrooms, look at the case studies, listen to your professors, attend these kind of functions, it's very, very critical for you. Coming to the last part, which I think is giving it back to and contributing the society. 
There are two parties in any business transactions. You are starting a business venture, but you're doing it outside the market. The moment you open something, the influence factor, your selfishness ceases there. You are making an impact onto the society. So make sure that you stay ethical in everything what you do. You make sure that you're creating a sustainable business which touch positively on people's life. Then I think that your fail safe mechanism is already there. There's very rare chance that you can fail. So with this, thank you very much. I'd like to congratulate today's award winners. This surely is a motivation for me. Uh, thank you very much. I'm very proud and happy to be here again because personally I know Dr. Hari. Uh, and I, I was very surprised and pleasantly surprised to see we both share the dives together. Thank you very much. A lot of them are known to me, but I'm very proud to be there. I was reading about dad a lot. Uh, it's, it's, a, it's a field which at some point I think I, I should be able to give it back to the society. I was very happy to see yours, uh, this one, Satish. Thank you very much. Taking it up from there to all the way to where it is today. It's fantastic. You didn't choose a career which you could have picked up a job and worked and gone there. You didn't do that. You went back into creating a society, creating a business. Very nice. To all the budding MBA aspirants, please focus on that. Please focus. And, and it's, it's an amazing program. Liberates the most out of what you are studying together. And once again, a big thank you. And I wish you all an incredible future. Thank you. After listening to three wonderful speeches on this context of Entrepreneurship Day, I'm at loss what to say. Maybe I can bring in some academic touch to this. The search for knowledge, the desire to master new skills are centuries old. It was the entrepreneurial spirit of the human being that has been the root cause of the huge changes the human civilization has undergone to convert a primitive life to a modern society today. In the modern era, this, this has been visible from the challenging expeditions of the sailors of Europe, searching for new land, searching of America, searching for India, going far, taking risk, searching for the unknown. The great, great discoveries of inventions and discoveries, electricity, steam engine, which started the industrial revolution, which changed an agrarian society into a modern society. So when you're celebrating the entrepreneurial spirit, we remember and recall the positive changes and developments brought to human life over the centuries by the people who took risk and thought differently from the ordinary. This is also an occasion to reflect upon the people who failed. Because for every 10, one, 10 persons who won successful, who are successful, there are at least 100 people who tried and failed. Like Edison, who failed a thousand times before making the electric bulb and said, I've learned a thousand ways of doing, learning how to not do a thing. It is on this foundation of not only the successful people whom we celebrate, that thousands of people who failed in their effort. Like uh, near uh, Digo Garcia, there's an area in the sea it's estimated that 200 plus ship wreckages have been identified. When one Magellan reaches the destination, 200 ships have gone down on the rocks of Digo Garcia. These are the people, these also are the people who contributed to an entrepreneurial culture of developing something new, building something new for the society. We always forget them. It is time to remember them. These people had a vision. They felt the need to do something out of the routine and add value to fellow human beings. It was the Edison's, the Rockefellers, the Fords, and the Steve Jobs who, around the world, who created the world that we are living in today. There was a story of a man and his son. The son was claiming, look at Papa, 
we are having mobiles we are having internet we have not everything what did you have at your youth and the papa replies son we made it for you we did it it was because we experimented it was because we took risk it was because we were able to come out with new ideas that you are able to use a mobile today you are able to travel faster today so who deserves the applause the one who uses that or the one who invented that took the pains for that when henry ford said i want to see the day when all americans own a car a statement a powerful statement it's not for me it is for the citizens of my country that i am dreaming the con the concept of mass production was born there it was entrepreneurial spirit at its height for betterment of society while europe demonstrated for centuries back the united states of america became a global power because of a culture of entrepreneurship supported by an economic system probably which we need to reorient while the state of kerala is abundant in its, in its brilliance and glory and its globally acclaimed workforce we need to reorient the culture of the youth from being employment seekers to employment providers this is where peter become drucker becomes very relevant look at the statement he made 20 30 years back it is not the lack of ideas but the attitudes the ability and systems to convert innovate innovative ideas into products and services and the physical form that is holding us back there is no shortage of ideas but there is a system that we need to build to convert that into material when ratan tata said one car for 1 lakh rupees it was just an idea when it took the shape of a nano car let it not talk about what happened later but when it took the shape of nano car the idea became a reality so this idea to product transformation is not an easy thing it is often a painful process requiring sustained patient efforts and many times leading to failed attempts thus the successful entrepreneur is the outcome of a series of struggles and once successful he contributes to society in a big way by providing employment and livelihood to hundreds of people by adding new products and services that enhances our everyday life look at the lady in the house 30 years back and the lady in the house 20 years today the transformation of the kitchen that is taking place that that has taken place over the years is an outcome of entrepreneurial spirit by being innovators and role models to our younger generation by adding value to our economy today when we are honoring a few of these people here we also remember the struggles they went through the sleepless nights they would have spent leading to this hour of glory and appreciation the message as students of management we take home while many of us will join the organization or join an organization to work the spirit of entrepreneurship that you build in you must help you become good intrapreneurs who contribute to the growth of the organization as jipu sir was mentioning the possibility of entrepreneurship should shall not die and you should look for new opportunities as an organization starter now the question is as teachers and students of a management institution do we practice the spirit of entrepreneurship in the methods of teaching in the methods of learning or is something to be spoken and forgotten the way we teach the way we are able to introduce new ways of learning the way we are able to introduce practical application to our learning process that is again bringing entrepreneurship into the classrooms i use this opportunity to place on record our appreciation to the contribution made by sri hariyan nambudri mr m a raj and mr sadish prabhu in their respective areas and spheres of influence i also recognize the dedicated work done by mr jipu jos james in leading a well known organization jl limited to great heights and appreciate his kindness to be here because he has to go to calcutta he has come from bangalore diverting his work and postponing from a day from the life of a senior executive is being dedicated for us sir 
sincerely appreciate that gesture may god bless you all the winners the students who are here for business plan competition and the students of bimban the teachers how this spirit this day is important in your life take the spirit home may god bless you thank you now we have the most awaited moment of the day the award conferral berg empresario entrepreneur of the year award with its 28 years of legacy this award honors the entrepreneurs of the state who have established and sustained successful business it acknowledges an entrepreneur who has demonstrated excellence and drive in the area of business i am delighted to announce the recipient of the berg entrepreneur award 2023 This individual is characterized by qualities of humility, kindness and patience. His journey in the business world began at the young age of 19 when he founded a bread company called Panacea. However, he soon realized that his true calling was in the field of Ayurveda, which paved the way for the establishment of the Sridharyam Ayurvedic Eye Hospital and Research Center. The Burke Empresario Entrepreneur of the Year Award goes to Mr. Harian Nambudri, Vice Chairman of Sri Dharyam. I would like to extend a warm invitation to Harian Nambudri to step forward and accept the prestigious Berg Entrepreneur of the Year Award. Your exceptional accomplishments and significant contributions to the world of entrepreneurship make you a truly deserving recipient of this honor. I request Mr. Jibu Jose James to present the scroll and memento. to the native startup entrepreneurs who leverage on an innovative idea with worthwhile business prospects based in Kerala dad digital arts academy for the deaf which stands as country's inaugural deaf startup is an edutech product company with a dedicated mission to provide accessible technical education to the 18 million hearing impaired individuals across india Birthday in issue 2023 the startup award goes to Ms Ramya Raj CEO of Dev a person who embodies qualities of simplicity dedication innovation and unwavering commitment i request Ms Ramya Raj to come forward and accept the award requesting very reverend Dr Dr James Palmer
Berg the Alumnus, the Alumni Entrepreneur of the Year Award is conferred on the best Alumni Entrepreneur of the Silver Jubilee Batch to honor their contributions as an entrepreneur. This year, the Berg the Alumnus Award goes to Mr. Sadish S. Prabhu, who represents VJ Prabhu Textile Dealers. I invite Mr. Sadish S. Prabhu to accept the award. Your achievements stand as a source of inspiration to all the aspiring entrepreneurs. Requesting Reverend, very Reverend Dr. James Palakin to present the memento. Congratulations to the thoroughly well-deserved recognition. Berknua Embrissa Business Plan Competition fosters entrepreneurial culture among managerial aspirants. The competition is a covetable platform for students and professionals to showcase their business acumen. After the highly competitive presentations, now it's the time to announce the winners. I request Reverend Father Reggie Bikurian to honor the winners. The first prize goes to chess number BP103. The team consists of Rachel Susan Chako, Sean Matthew Thomas, and Amal Bichu from St. Kitts College, Batamutab. ஏகதேசம் Tunutu Ombadi Savan Alagalum, Alay the Gilm Prastanadil, Joeliki, 
ശ്രമിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വലിയ ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ഒരു ജോലി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കണ്ടുള്ളൂ ഞാനതിനെ മോശമായി കാണുന്നില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും വളരെ വളരെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകമാണ് ആ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരേക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാളെ നന്നാക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഈ രണ്ടും ഭയങ്ക പരസ്പരമായിട്ട് വളരെയധികം പൂരകങ്ങളാണ് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉറങ്ങാതിരിക്കേണ്ട ജോലിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് പരിചയമല്ല ഒരു ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആവും കാരണം എന്തെങ്കിലും മോഹം തോന്നിയാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ആ കഴിവുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുവെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുഴുവനുള്ള കഴിവൊന്നും ഓണ്ടർപ്രണറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരാൾക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓരോ കഴിവും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരുടെയും കഴിവുകൾ വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാം തമ്പ് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിന വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളിലും ഉണ്ട് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുമതല ഏൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെപ്പണർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചുമതലയുണ്ട് അതിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സിന് അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കാരണം അവർക്ക് രണ്ട് പേരോട് സമാധാനം പറയണം ഒന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഒന്ന് മുതലാളിയോടും അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണറോടും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബർഗറിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയൊക്കെയാവും എന്ന് വെച്ച് ഓണ്ടർപ്രണർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നല്ല കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരോട് സമാധാനം പറയണം കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് സമാധാനം പറയണം അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ റിസ്ക്കോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരാളും ചെയ്യുന്നില്ല ജെയിംസ് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്തത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറുണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ചെറുതായി നമ്മൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തോ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയുന്ന ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോലും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ മൈൻഡിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബിസിനസ്സും കൂടെ കൂട്ടി അതിലേക്ക് കലക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റായി മാറുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണൊരു ഓണ്ടർപ്രണറുടെ ചിന്ത എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് അമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി കാരണം നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും താ ജീവിക്കുന്നത് നട്ടുമ്പുറത്തായുള്ള പ്രദേശത്താവും നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഏ അതെന്തിനാ എന്തിനാ ഇത്രയധികം അല്ല നാളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ആ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ സന്യാസിവര്യന്മാർ അന്നത്തെ പുരോഹിതർ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇത്രയും മുൻകൂട്ടിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങി എന്താണ് വേണ്ടതെന്നറിയില്ല അവസാനം വന്ന് വന്ന് ബ്രെഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആയി അത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അതിമനോഹരമായി കുടുംബം മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാകത്തിന്
ഒന്നും പഠിക്കുകയില്ല ആരെങ്കിലും അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമോ ഈ പ്രായത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിൽക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എന്ത് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു കാരണം ഈ ലോകത്ത് ഈ സമൂഹത്ത് ഏത് സംരംഭത്തിനും ഏത് ആവശ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരേ ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ജോബാണ് മറ്റുള്ളവരെ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്നെ ആവശ്യമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ജോലി നിർത്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് നാളെ ആരെങ്കിലും ഇത് വേണ്ടാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതല എടുത്തു ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായാൽ വേറെ ആരും അവിടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വ്യത്യസ്ത അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്ത് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്ത് വ്യത്യസ്ത ഉണ്ട് എന്നതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്നതിലും ഞാനായി ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുപോന്നി അത് മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ എനിക്ക് ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരിൽ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ മാറ്റം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താവും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നാളെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴോ ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ ജോലി കിട്ടണം എന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ജോലി കിട്ടിയാലോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ നല്ല അവസരം കിട്ടണം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫലം അതിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കാൻ നല്ല കസ്റ്റമർ വേണം ആ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓൺടർപ്രണർ ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഓൺടർപ്രണർ ആവുക തന്നെ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെടുക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയാണ് ആ വിശ്വാസ്യത എന്നും എന്നും നിലനിർത്തണം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ അവാർഡിൽ എനിക്ക് വേറൊരു വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരോട് വളരെയധികം ബഹുമാനം തോന്നി ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എന്നെ കാണാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരോട് കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷമായി കുട്ടികൾ തന്നെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഓരോ പോയിൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ബെസ്റ്റ് എൻ്റർപ്രണറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ഇത്രയും ആളുകളെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും അവിടെയാണ് ലഭിച്ച അവസരം എന്നത് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അവാർഡ് കൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ പത്ത് പേർ പത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി ആ പഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്ലോഷർ എത്ര വലുതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ബഹുമാൻ്റെ അധ്യാപകരോട് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് യുവ ഓൺടർപ്രണറായ
അതേ സ്വഭാവമുള്ളവരിൽ മാത്രമല്ല അത് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് ബിസിനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പീരിയൻസുള്ള എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏജിലേക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അത്ര ഉറപ്പ് എനിക്കില്ല അഞ്ച് വയസ്സ് മുമ്പ് അഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വേണ്ട അഞ്ച് വയസ്സിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരാളോട് പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ കാലഘട്ടവും ഞാൻ തുടങ്ങിയ ചിന്തിച്ച കാലഘട്ടവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടെയും ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് രമ്യ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബന്ധങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കൂടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ നൽകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം റിയലി ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൗഡാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഡെഫ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഈ കോളേജിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസും ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ എടുത്തത് അതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫിനാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ഒരു നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാണാൻ പറ്റിയ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷ മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ് അതുപോലെയാണ് ഇവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ലാംഗ്വേജാണ് മാതൃഭാഷ അമ്മയെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അമ്മയാണ് എന്നെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് ഞാൻ വന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം അമ്മയോട് ചേർത്ത് സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഒരുപാട് വിഷമം മനസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പതിയെ പതിയെയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള എന്നെ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ബുദ്ധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡെഫേർഡ് ആൾക്കാരുടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഡി സി അതായിരിക്കും സ്റ്റാഫും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഡെഫാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഡാഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അവരായിട്ട് കോഴിക്കോട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരു സപ്രൈസ് ആയി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ ഒരുപാട് സപ്രൈസ് ആയി അവർ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കാണുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിന് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡെഫ് സ്വന്തം അല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ ടീം അതിന് സജ്ജമാണ് ഒരുപാട് ഇത് തന്നെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം വളർത്തിയെടുത്തതും സൊസൈറ്റിയിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് സൊസൈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഹിയറിംഗ് ആയുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡെഫ് വുമൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഡാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആക്സസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരുപ
ഒരുപാട് പാരൻസിൻ്റെ മിസ്കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആപ്പിലൂടെ സൂം ആപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന സൂം ആപ്പ് വഴിയിട്ടാണ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസേർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഇപ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പിള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആൾക്കാർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡോർ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിളാണ് സോ നോർമൽ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന അതേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഡെഫ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഈക്വലായിട്ട് അതായത് ഡെഫും ഹിയറിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഈക്വൽ ആവണം എന്നൊരു ഒരു ഒരു എയിമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ഇപ്പം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചാണ് ഞാൻ വളർന്നു ഇപ്പം പ്ലസ് കോളേജ് കാലത്താണ് സ്കൂൾ കോളേജ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം ഹിയറിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതുപോലെ അനീഷും നമ്മളെ ടീം മേറ്റ് അനീഷും പുള്ളിക്കാരനും ഒരുപാട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പലയിടത്തും പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുക ഡാഡ് എന്ന ടീം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം അനീഷിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി റോള് കം ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബ്രെയിലി ലിബി ഉണ്ട് ഡെഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഹാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ കോഴ്സസ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സസ് അവർക്ക് നമ്മൾ സൈൻ ലാംഗ്വേജിലൂടെ അക്സസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്കും നമ്മൾ ഹിയറിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിക്കുന്ന കോഴ്സസും എല്ലാം അവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ബോംബെയിലാണെങ്കിലും അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഡെഫ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്നെ സോ സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇപ്പം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം സാധാരണ ഹിയറിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ സഹായം വേണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാരൻസ് ഒരിക്കലും അവർ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല ആ നമ്മൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓൺ്റെ വേ ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എൻജിനീയറിങ് വേണം എം ബി എ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സി എ വേണം ഏതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഡാഡിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എം ബി എ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം അതിൽ എൻ്റർപ്രണർ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷെ ഡാഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡാഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെഫിന് അക്സസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം സബ് ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ വൈകിട്ട് അവർക്ക് പഞ്ചസലം പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹിയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ സൈൻ ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമ്മൾ ആ കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് 
നമ്മുടെ രമ്യ ചേച്ചി ഒരു ആ രമ്യ ചേച്ചിയുടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പിള്ളേരെ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്തായാലും രമ്യ ചേച്ചിക്കും രമ്യ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം പിന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഹോണർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഈ നിൽക്കുന്നതും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഹോണർ കിട്ടുന്നതും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ്സ് എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയണു അവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിനെ ഇപ്പോൾ കൈപൊക്കിയത് കുറേ പേര് ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പേര് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററുകാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നത് എത്ര പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും വന്നത് അല്ലേ തെറ്റില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലി വേണം നമ്മൾ എടുത്ത ലോൺ തീർക്കണം അതൊക്കെയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ എൻ്റെ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ കയറി ഒരു കൊല്ലം ബിസിനസ്സിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ഞാൻ എം ബി എ ചെയ്യാൻ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനായിരുന്നു പ്ലാനും അങ്ങനെ തന്നെയായി എന്നാലും ലാസ്റ്റ് ഒരു ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് ബോംബെയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു പർച്ചേസ് ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു സീസൺ അടുക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി അല്ല എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് ഇൻ്റേണൽസ് ആയിരുന്നു ഫൈനൽ ഇൻ്റേണൽസ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്റേണൽസിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഫാക്കൾട്ടീസ് എനിക്ക് തന്ന ഇമ്പോസിഷൻ വിത്തൗട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷനോ മൂന്ന് ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അന്ന് ചോയ്സ് ചോയ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്തൗട്ട് ചോയ്സസ് എല്ലാം എഴുതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിലായി ഞാൻ ആ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയില്ല അടുത്ത ദിവസം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പ്രഭു എന്താ പോകാത്തതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കടയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്തിനാ ആ പ്രഭുവിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അന്ന് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാനന്ന് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ആറോ ഏഴോ പേര് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ പോയി അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഫീമെയിൽ ആയിരുന്നു അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ റിസൈൻ ചെയ്തു അതൊരു നെഗറ്റീവ് മാർഗമായി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി കയറിയാൽ വിത്തൗട്ട് എനി സഫീഷ്യൻറ്റ് റീസൺസ് റിസൈൻ ചെയ്യരുത് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു ഇതാവും അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് നാലഞ്ച് പേര് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ നിന്ന് കയറിപ്പോയിട്ട് അതിൽ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കയറി ടി സി എസിൽ ടി സി എസിൽ ദുബായിൽ പോയിട്ട് ടി സി എസ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മഹേഷ് മഹേഷ് അച്ഛനാഥ് അയാൾ അന്ന് ഈ ഡി പ്ലേസ്മെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അയാളാ എനിക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അയാൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തു സ്കിൽ ടെക്കിൽ എന്തോ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അയാൾ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അതുപോലെ നല്ല വായനാക്കാം മാർക്കറ്റിങ്ങിലും സെയിൽസിലും നല്ല ഇതാണ് സ്കിൽ ടെക്കിൽ നിന്ന് ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രൊഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ജോലിക്ക് കയറി അവിടുത്തെ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് അവർ ദുബായിലേക്ക് അയച്ചു ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് അതാണ് നോക്ക
നോയിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ടൈം അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ടൈംസ് മോട്ടിവേഷണൽ റീൽസ് അതായത് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് അല്ല ഞാൻ പറയണേ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ രമ്യ ചേച്ചിയെ പോലെയുള്ള എത്രയോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കിച്ചഡി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി അവരുടെ ആ ബിസിനസ് എവിടെ നിന്ന് അവരെവിടെ എത്തിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള റീൽസും ഈ ബാക്കിയുള്ള റീൽസ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള റീൽസും കാണുക അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹരി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫേമിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉഴപ്പേണ്ട സൈം ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉഴപ്പി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ സീരിയസ് ആവണം എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജോലി തപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ആ ചിന്താഗതി മാറ്റണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റോട്ടൽ ഈ റീൽസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഐഡിയാസ് കിട്ടും ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മുദ്രാ ലോണൊക്കെ ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കുറേ സ്കീംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് റീറ്റെയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിനേക്കാട്ടും ഉപരി മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ടിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നടത്തണമെന്നും ഇപ്പോൾ ഈ കൈപൊക്കിയത് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനെ കൈ താഴണം മറ്റേ ബിസിനസ്സിന് കൈ കൈകൾ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഈ ജോ ജോലിക്ക് പോക്കാണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാശ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലായിട്ട് പർട്ടിക്കുലർലി കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സീസണിന് പറ്റാത്ത കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും വലിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഹെൽത്ത് മോശമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും ഒരു വകയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ജങ്ക് ഫുഡും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ അറേബ്യൻ ഫുഡ്സൊക്കെ കുറേ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് പറ്റാത്തതാണ് ഞാനിത് പറയാൻ പ്രത്യേകം അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അതൊക്കെ പരമാവധി കുറച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാച്ചുകളുടെ ഈ ചോയ്സ് വരുമ്പോൾ ബാച്ച് മേറ്റ്സിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ഉള്ളൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്തൊരു യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആണ് ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രോത്ത് ആവും ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊല്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ വരും ഉറപ്പാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്കും പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിത് വെറുതെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണേല്ല ഞാനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫേവറബിൾ ഫോർ ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ പരമാവധി അത് മുതലെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്തായാലും എല്ലാവരും നല്ല ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെയെന്നും ആരോഗ്യം ആരോഗ്യ ആരോഗ്യവും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെയെന്നും എല്ലാ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊജക്ട്സിലും വിജയിച്ച് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഈ അലുമിനിയം അച്ഛനും എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ്സിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു അറ്റ് ദി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എൻഡ് ഓഫ് ബർക്ക് എംപ്രിസാരിയ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ I am proud and privileged to thank the esteemed personalities who have gathered here. Today, we have honored and recognized the remarkable achievements of visionaries who have the dare to dream, took risk and turned their ideas into thriving ventures. When we applaud the accomplishments of these outstanding individuals, we would remember that behind every successful venture is a story of
Bearing this wonderful doctrine of entrepreneurship, let me venture into my responsibility. For today and its blessing, I owe you an attitude of gratitude as it is a sign of noble souls. First, I would like to thank our chief guest, Mr. Jibu Jos James, Managing Director, Project and Development Services, JLL Limited, for his enlightening words of knowledge. Thank you, sir. I would like to express our sincere thanks to Monsignor Dr. James Palakel, Manager SB College, for having blessed us with your benign presence. Our minds are ignited with your words of insight. Thank you, Father. Now, next, I would like to thank our visionary leader of our college, Reverend Father Roji P. Kurian, Principal SB College, for your esteemed presence and inspiring words. We thank you, Father. Now, let me thank the icons of today's program. First, I would like to thank Mr. Hari N. Nambudiri, Vice Chairman, 3-3M Group of Institutions, the winner of Burke Empresaria 2023. 3-3M Group has its glorious footprints in the Ayurvedic medicine for many decades. We are proud to say that the impact of your work goes far beyond business success. It has touched lives and made a difference in our world. Sir, your presence made this meeting a meaningful one of gratitude to you. A woman entrepreneur, Ms. Remya Raj, CEO, Digital Arts Academy for Deaf, DART, the winner of Startup Award 2023. In the realm of social impact and empowerment, you are a beacon of unwearing strength and compassion, making a profound difference in the lives of deaf community. You are, a, you are a force for good, a catalyst for change, and a living testament to the incredible impact one can make in the lives of many. Madam, we express our heartful gratitude for your presence. <laughs> BIMS is celebrating 29 years of extending knowledge and changing life. To commemorate the Silver Jubilee Bash, we have dedicated to, an, to honor an alumnus entrepreneur from 5th Bash, 1999 to 2001. This year, it goes to Mr. Sadish S. Prabhu, Managing Partner, Mrs. VJ Prabhu Retail Textile Business. He is a successful entrepreneur, and I'm proud to say that he was my senior in BIMS. Thank you, sir, for your presence. <laughs> my gratitude to all the dignitaries family members, delegates, representatives, and well-wishers from all the award-winning companies, business plan winners, press, and media. A word of gratitude to our college bursar, Father Mohan Mathieu, and vice principals for your support for the smooth conduct of this event. I also wish to thank our director, Dr. Thomas Vergis, head of the department, Dr. Jovichan Manuel, sir, faculty coordinators, Ms. Annie Chako, Ms. Merlin B. Joseph, Father Sujiman Srambikal, and all the faculty members for their noble support to make this event a grand success. I would like to place on record our deep sense of appreciation to the student coordinators, Ms. Sridhi Vijayakumar and Shana Fatima, for their commitment and noble service to make this program a remarkable event in the history of BIMS. We would like to thank all the committee members for their selfless and gracious effort to turn this event as one of the successful programs to your credit. Last but not the least, we would like to express our gratitude to all the students of both 28 and 29 batch of our institute for making this event a memorable one. Let us join hands in recognizing the outstanding contributions of these entrepreneurs and continue to support and encourage the entrepreneurial spirit that drives progress and positive change. Thank you. Thank you all.